டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது எந்த சாஃப்ட்வேர் பேஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓப்பன் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் இது வந்து ஃப்ரீ சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம எந்த பேமெண்ட்டும் பே பண்ண தேவையில்லை நம்ம இன்டர்நெட்லேயே வந்துட்டு நம்ம சாஃப்ட்வேர் நேம் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கு மாதிரி பேமெண்ட் கிடையாது ஸோ அதனால இது வந்து ஃப்ரீ சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ்க்கும் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கும் ரொம்ப எல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ரெண்டுமே சிமிலர் தான் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி நம்ம நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் இதுலயும் நமக்கு வந்து தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு அது எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ல எப்படி வேர்டுன்னு இருக்கோ அதுதான் இங்கே டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்னு இருக்கு எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ல எக்ஸல்னு இருக்கிறது தான் இங்கே ஸ்பெட் சீட்னு இருக்கு எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ல ப்ரெசன்டேஷன் பிபிடின்னு இருக்கிறது தான் வந்துட்டு இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு இருக்கு அதே மாதிரி எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ல எம்எஸ் அக்சஸ்னு அப்படி இருக்கிறது தான் இங்கே டேட்டாபேஸ்னு இருக்கு அண்ட் டிராயிங் ஃபார்முலான்னு எக்ஸ்ட்ராவாகவும் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோலயும் சரி அப்கமிங் வீடியோஸ்லயும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன்னா என்ன ஸோ இதுல என்ன மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நான் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் வியூ பண்ணும்போது தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பெருசாக வச்சுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் ஒன் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் அதாவது நம்ம பிசிக்கலா ஒரு நோட்ல எப்படி டெக்ஸ்ட் எழுதுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து சிஸ்டம்ல பண்றோம் டிஜிட்டலைஸ்டா பண்றோம் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ வாட் இஸ் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் மீன்ஸ் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் converting the physical text to digital text ullada so idu da and the digital documentation abingirathu so idula vandu nariya formatting options irukku so edukaga abina or adhaadhu namaga handwriting la different style of handwriting irukku over to irukku over mari handwriting irukku but adha vandu namakku vandu teacher solluvaanga neenga vandu margin potu eludano indha margin ku la da eludano ipdi da eludano abin solittu namakku or instruction kuduthirupaanga illaya adhe mari ingeyume digital document layume vandu indha indha format la use pananum abingra information um இருக்கு ஓகேங்களா அதைதான் வந்து ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல வந்துட்டு நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு இதுல என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்சிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பேராகிராஃப் ரைட்டிங் பேராகிராஃப் மெத்தட்ல நம்ம வந்து ரைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டேபிள் டேபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் வித் டேபிள் ஆப்ஷன்ஸோட அதையும் நம்ம டீட்டெயிலா நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து வர அப்கமிங் வீடியோஸ்ல நம்ம பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பிக்சர் வந்து நம்மளால இன்சர்ட் பண்ண முடியும் பிக்சர் இன்சர்ட் ஸோ இன்சர் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ ஓகே இந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட்ல அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதையும் நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைல்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸ்டைல் வாட் இஸ் ஸ்டைல் ஸ்டைல் இஸ் நத்திங் பேட் ஸ்டைல் இஸ் ப்ரீடிஃபைன்டு ஓகேவா ஆல்ரெடி அவங்க இந்த ஸ்டைல்னா இந்த இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ப்ரீடிஃபைனா டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ அதை நம்ம அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் ஓகே இப்ப ஸ்டைல் இஸ் predefined combination of various 
formatting feature okay va formatting feature so idha vandu nama apply panikalam enga venala edha edha apply pannalam page la text la frames la பேஜில் அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு பேஜ்குள்ளே உள்ள பர்டிகுலர் டெக்ஸ்டில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆர் பர்டிகுலர் ஃப்ரேம்குள்ளே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதர் எலமெண்ட்ஸ்லேயுமே நம்ம வந்து அந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எந்த எலமெண்ட்ஸ்குள்ளே வேணாலும் இந்த சைடில் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா சரி நம்ம இப்போ வந்து சொல்லிட்டோம் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிறது என்னன்னா பேஜ் ஸ்டைல் ஸோ பேஜ்ல நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது வந்துட்டு பேராகிராஃப் ஸோ பேராகிராஃப்லயும் நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரக்டர் ஸ்டைல் ஓகேவா கேரக்டர் சாரி கேரக்டர் ஸ்டைல் ஸோ கேரக்டர்லேயே நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஸ்டைல் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பரிங் ஸ்டைல் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செல் ஸ்டைல் செல் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெயினா ஸ்ப்ரெட் சீட்ல வரும் அதுக்கு அடுத்தது கிராபிக் ஸ்டைல் ஸோ இந்த கிராபிக் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசன்டேஷன்ல வரும் பிரசன்டேஷன் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறதும் என்னென்னு <laughs> borders அடுத்தது header and footers header and footer and backgrounds so idhi ellame vandu cover pandrathu adhaavadhu indha changes la idhilla styles la apply pandrathu da vandu generally enna enna solranga appadina namakku vandu பேஜ் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே அப்ப பேராகிராஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னா அதுல என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னா பேராகிராஃபோட அப்பீரன்ஸ் அதாவது டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா டேப் ஸ்பேஸ் ஸோ நான் இதுலயே யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் டேரக்டா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்துட்டு ஆஹ் எல்லாமே உங்களுக்கு முன்னாடியே ப்ரீடிஃபைனாக ரெடி பண்ணி வைக்காம ஆன் தி ஸ்பாட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் பார்டர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கேரக்டர்ஸ் ஸோ கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங்கும் இதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே அந்த இப்போ கேரக்டர் ஃபார் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறதுல என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதாவது ஃபாண்ட்டு கேரக்டர் ஸ்டைலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாண்ட் அதோட சைஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டு சைஸு ஃபாண்ட்டோட டெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்சர் அப்புறம் வந்துட்டு போல்டு இட்டாலிக் அந்த மாதிரி இருக்குது 
ஸோ இது எது வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த கேரக்டர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரேம் ஸ்டைல் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபார்மேட்டிங் கிராஃபிக் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ஸ் அதாவது ராப்பிங் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் பார்டர்ஸ் இருக்கலாம் அப்புறம் பேக்ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸா இருக்கு அப்படின்னா அந்த காலம்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரேம் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது மூலமா நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைனா இருக்கும் அண்டு இது ப்ரீ டிஃபைனா இருக்கிறத மட்டுமா யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை நாமளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பத்தியும் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பரிங் ஸ்டைல் ஸோ நம்பரிங் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சி ஏதாவது நம்பர்ஸ் ஆர் புல் புல்லட் கேரக்டர்ஸ் ஸோ ஃபாண்ட் நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்றோம் அப்படின்னா நம்பர்ஸா போடுறது அண்ட் புல்லட்ஸ் ஸோ இது மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா அப்படின்னா நமக்கு அது நம்பர் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்தது செல் ஸ்டைல் செல் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ ஒரு டேபிள்குள்ள இருக்கிற டேட்டா இருக்கு இல்லையா அதை சேஞ்ச் பண்றது எப்படி நம்ம அதோட அப்பியரன்ஸ சேஞ்ச் பண்றோம் ஓகேவா அதுதான் வந்துட்டு செல் ஸ்டைல்னு சொல்றாங்க ஓகே சேஞ்ச் தி அப்பியரன்ஸ் of data available in table okay அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா graphic style okay graphic style அப்படிங்கறதுல வந்து என்னதுனா நிறைய இருக்கு so drawing presentation அதாவது ஒரு line போடுறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு area இல்ல drawing ஏதாவது வரையறதா இருக்கட்டும் font ஆ இருக்கட்டும் transparency so எந்த அளவுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ வேர்ட் மட்டும் லேர்ன் பண்ணி வைங்க ஸோ இது என்ன இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அப்கமிங் வீடியோஸ்ல நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இது மாதிரி இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து மெயினாக என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேசிங் இன்டென்ட் அலைன்மெண்ட் ஸ்பேஸ் இன்டென்ட் அண்ட் அலைன்மெண்ட் as well as tabs so we will tab use panrom abingiradha okay va so idha patti da nama indha video la detail ave paaka porom so indha styles ah eppadi apply pandrathu abingiradha vandu nariya methods irukku so adha ipa paapom so or style apply pandrom appadina open office la eppadi nu nariya irukku first vandha na using styles and formatting window so styles and formatting window abingiradha eppadi open pannala appadina so click on the styles and formatting icon located at left hand இப்ப இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா சோ இந்த விண்டோவ கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் அப்படிங்கற அந்த ஃபார்மேட்டிங் பாக்ஸ் வந்திரும் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இது என்னதுன்னா பாராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸ் கரெக்டர் ஸ்டைல் ஃப்ரேம் ஸ்டைல் பேஜ் ஸ்டைல் லிஸ்ட் ஸ்டைல் சோ நம்ம இங்க இந்த லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா சோ அப்ப அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு வந்து டீட்டெயிலா வரும் கஸ்டம் செயல் செயல்ல இருக்கனால அப்படி இருக்கு ஆள் கொடுத்துட்டு பாருங்க அந்த பாருங்க ஓகே சோ நம்ம வந்து இப்ப பேராகிராஃபும் கொடுத்தோம்னா அதுல நிறைய கண்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி கேரக்டருக்கும் இருக்கும் ஃப்ரேமுக்கும் இருக்கும் பேஜ் ஸ்டைலும் இருக்கும் ஓகேவா சோ நம்ம எது வேணுமோ இங்க ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைண்டா இருக்கிறத வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் ஓகே நம்ம இந்த ஐக்கானை கண்டுபிடிக்க எனக்கு இந்த ஐக்கான் ஞாபகம் வராது தெரியாது அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப அகைன் நான் இதை கிளிக் பண்றேன் ஸோ அந்த ஃப்ரேம் போயிடும் இப்ப எனக்கு வந்து ஃபார்மேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல போய் சைல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணனால எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன வரும் வந்து ஃபார்மேட்டிங் விண்டோ வரும் ஓகே சோ அப்ப எனக்கு அதுவும் மறந்து போயிடுச்சுன்னா ஷார்ட் கட் கி எஃப் லெவன ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு எந்த அதாவது சொல்லிட்டோம் நம்ம என்ன சொன்னோம் பேஜ் ஸ்டைல் வேணுமா பேராகிராஃப் ஸ்டைல் வேணுமா கேரக்டர் வேணுமா ஸோ எது வேணுமோ நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் அதுல நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து நமக்கு எந்த ஸ்டைல் வேணுமோ அதை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வேணா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு மூணு டெக்ஸ்டுக்கு மட்டும் 
ஆ நான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ பேராகிராஃப் ஸ்டைலில் நான் வந்துட்டு கண்டென்ட் செவன் அப்படிங்கிறத நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆயிருக்குங்களா ஸோ எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து நான் ஈடு கொடுத்துட்டோம்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஸ்டைல்ஸ் இருக்கோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு ஸோ ஒரு டெக்ஸ்டோட ஃபார்மேட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு மூலமாக நான் எதையாவது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓகே இந்த ஹெட்டிங் டென் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபில் ஃபார்மேட் மோடு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ எனக்கு இங்கே வேணும் அப்படின்னாக்கா எனக்கு அந்த இதில் போட்டோன்னா அந்த பர்டிகுலர் லைன் வந்து எனக்கு அந்த ஃபாண்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு போயிடும் எனக்கு அகெயின் வேண்டாம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அது அதுக்கடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா கிரியேட்டிங் நியூ ஸ்டைல் இப்போ வந்து நாமளே நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் இதில் இருக்க அலைன்மெண்ட் பிடிக்கல எனக்கு புதுசாக ஒரு ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னாக்கா நானே ஒரு ஸ்டைல் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த ஸ்டைல் நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த ஃபில் ஃபார்மேட் மோட் ஐக்கான ஆஃப் நான் வந்து யூனிட் ஒன் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து சென்ட்ரைஸ்டாக வேணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே யூனிட் ஒன் அப்படிங்கிறது சென்ட்ராக வந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து கேப்ஸில் இருந்தால் ஓகேவா இருக்கும் இல்லையா ஃபுல்லாகவே கேப்ஸில் வச்சுக்கிறேன் ஓகே அடுத்தது டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் போல்டாக வேணும் வித் அண்டர்லைனோட வேணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் ஓகே இது ஓகே நான் வந்து ஜஸ்டிஃபைல இருக்கணும் டெக்ஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இது எல்லாமே இதோட ஃபாண்ட்டை சைஸ் நான் வந்து மாற்றிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இங்கே நிறைய இருக்கு ஸோ எனக்கு அப்ளை பண்ண தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன் பட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா ஜென்ரலாக ஒரு டெக்ஸ்ட் ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த ஃபார்மேட் பெஸ்ட் அப்படின்னா ஏரியல் அண்ட் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இது ரெண்டும் தான் வந்துட்டு பெஸ்ட் இது வந்து ஈஸியா எல்லாராலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் யாரா இருந்தாலும் கேப்சர் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக தான் ஸோ அது ரெண்டு தான் நார்மலான ஃபார்மேட் ஓகே நான் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த கலர் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதையே நான் கலர் சேஞ்சிங்ல காட்டலாம்னு நினைக்கிறேன் டெக்ஸ்டோட கலரை நான் வந்து மாத்துறேன் கிரீன் கலரா நான் மாத்திட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து என்ன என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இது வரைக்கும் நான் வந்துட்டு ஓகே இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை நான் ஒரு ஃபார்மேட்டாக கண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நான் இதை அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி வந்துடுச்சா ஸோ இது மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நான் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் நானாக ஒரு ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அது பின்னாடி நான் யூஸ் பண்ணிக்கவும் முடியும் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஸ்டைலை வந்துட்டு ட்ராகன் ட்ராப் மூலமாக இப்போ எனக்கு இந்த ஸ்டைல் இருக்கு ஸோ இங்கே நான் கொஞ்சம் மாத்திரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்டிஃபை கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கலர் வந்து நான் வந்து மாத்திக்கிறேன் ஓகே கொஞ்சம் இத்தாலிக்காக நான் வச்சுக்கிறேன் ஸ்டைலில் ஓகே ஸோ இது மாதிரி வச்சுட்டேன் எனக்கு இப்போ இந்த ஸ்டைலையே நான் சேவ் பண்ணி வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதை இப்படி ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணாலும் எனக்கு வந்துடும் இதை வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்துருச்சா ஸோ அப்போ நான் இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் இப்போ 
இதை செலக்ட் பண்ணி ஃபில் மோடு கொடுத்து நான் இப்போ இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி நான் எங்கே வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து மாடிஃபைங் த ஸ்டைல் ஸோ ஒரு ஸ்டைலை நம்ம எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு வந்து இது வேண்டாம் ஓகே இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டேன் இப்போ நியூ செலெக்ஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அப்டேட் ஸ்டை ஸ்டைல் அப்படின்றும் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த அப்டேட் அப்படிங்கிறது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இங்கே இருக்கிறத அகெயின் நான் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு நான் இந்த இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு இந்த கலர் வேணா கொஞ்சம் போல்டாக இருக்கட்டும் கலர் வந்து நான் வேற இது ஓகே இந்த கலர் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இதை பண்ணிட்டு இங்கே வந்துட்டு அப்டேட் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது அது என்ன நேம்ல இருந்ததோ அதில் நமக்கு அப்டேட் ஆகிடும் அது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அப்ளை ஆகிருக்கும் அங்கே எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும் இதுதான் வந்துட்டு மாடிஃபைங் த ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது வந்து லோடிங் ஸ்டைல் ஃப்ரம் த டெம்லேட் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா லோட் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டெம்லேட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வைஸும் சரி ஃப்ரேம் வைஸ் ஸ்டைல் இருக்கா பேஜ் வைஸ் இருக்கா நம்பரிங் வைஸ் இருக்கா ஸோ எது இருக்கோ இது எல்லாமே எனக்கு லோட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஓவன்லேயும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதெல்லாம் ஸோ அந்த ஸ்டைல்ஸும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோன்னா வாட் இஸ் வாட் தான் ஸ்டைல்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த ஸ்டைலில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த ஸ்டைல்ஸ் மூலமாக என்னென்ன வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அப்புறமா வந்து ஒரு ஸ்டைல் அப்படிங்கிறத எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம ஒரு ஸ்டைலை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டைலை நம்ம எப்படி அப்டேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டைலை எப்படி லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ